就在四天临时停火协议即将到期的几个小时前，以色列和哈马斯同意将停火延长两天。过去一天，再有十一名以色列人和三十三名巴勒斯坦人获释。中东局势持续紧张之际，伊朗使用无人机飞过了驶入波斯湾的美国海军艾森豪威尔号航母编队，并警告美军让其直升机降落。十一月二十一号晚，金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会举行，国家主席习近平出席视频峰会并发表重要讲话。特别提到三个当务之急：一是冲突各方要立即停火止战，停止一切针对平民的暴力和袭击，释放被扣押平民，避免更为严重的生灵涂炭；二是要保障人道主义救援通道安全畅通，向加沙民众提供更多人道主义援助，停止强制迁移、断水、断电、断油等针对加沙民众的集体惩罚；三是国际社会要拿出实际举措，防止冲突扩大，影响整个中东地区稳定。中方这一立场获得。国际社会的广泛认同。中国十一月正轮值联合国安理会主席国，期间推动就巴以问题达成首个协议。这不仅是新一轮冲突以来的首次，更是自二零一六年以来的首次。值得注意的是，拥有一票否决权的美国，这次罕见投下弃权票。二十九号，中央政治局委员、外长王毅将赴纽约联合国总部，主持有关巴以问题的特别会议。中方多次强调，暴力。无法换来真正的安全，武力不能赢得持久的和平。中方欢迎一切有利于促成停火、缓解局势的努力。那么不出所料，以色列与哈马斯在加沙的临时停火将延长两天。那您认为休战还会继续延期吗？加沙能否真正迎来停火止战呢？主持人好，在为期四天的巴以加沙休战结束前，卡塔尔政府宣布人道停火将延长两天。双方呢将继续的释放人质和囚犯，并且加大对加沙的人道救援物资运输。加沙停火呢之所以能够延长，是以色列和哈马斯都能够遵守协议。王毅周三将非联合国纽约总部作为安理会本月轮值主席国代表，主持巴以问题高级别会议。那您对此如何前瞻？中国在推动巴以停火上将发挥怎样的作用呢？在巴以发生激烈武装冲突以后，中国元首在金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会上再度阐释了中国的立场，特别强调指出三个当务之急。中方呼吁呢，尽快召开更具权威性的国际和会，凝聚国际共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久的解决。那明天举行的安理会巴以问题高级别的会议就是这样的国际和会。根据中国外交部的说法，明天举行的会议呢，就是要凝聚国际共识，让联合国安理会发挥建设性的作用。明天的会议呢，将解决近期和长远两个问题。近期问题呢，是重点在停火停战、保护平民、加强人道救援；远期呢，则是通过推动两国方案的这个落实，来逐步的实现巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决。这呢，也是中国呀，作为。本月安理会主席国的主动作为、负责任的行为。此前已经爆发过五次中东战争，每一次都产生严重的外溢效应。这一次外界也十分担忧紧张局势是否会蔓延。据伊朗塔斯尼姆通讯社二十七号报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令表示，十一月二十六号，美国艾森豪威尔号航母打击群驶入波斯湾时，伊朗使用无人机飞过美航母打击群上方，并警告美军让其直升机降落。美军随后听从了警告。当天，伊朗还对外高调公布了其最新型驱逐舰“迪尔曼号”的照片，并宣布伊朗研制了两款新型空基导弹，用于拦截无人机和巡航导弹。目前，导弹已进入生产阶段，并将在未来揭晓。对于伊朗军方无人机越顶的举动，美方保持克制。美国中央司令部在回应时仅表示，艾森豪威尔号航母打击群完成了穿越霍尔木兹海峡、进入阿拉伯湾水域的任务。该打击群将继续支持美国中央司令部的任务。另据美国中央司令部发布的声明，当地时间二十七号凌晨，有两枚弹道导弹从也门胡塞武装控制区射向参与行动的美国海军梅森号驱逐舰以及中央公园号游轮所在的大致位置
。导弹在距离舰船约十海里的位置落入海中。值得注意的是，在延长停火期间，美国国务卿布林肯将再次前往中东，期间将分别与以色列总理内塔尼亚胡、巴勒斯坦总统阿巴斯见面。这将是布林肯自新一轮巴以冲突爆发以来的第三次中东之行。分析指出，由于以色列裔美国人在美国的影响力十分广泛，因此能否管控住巴以冲突是拜登竞选的一大重要考验。那么，美国他明年是大选年，这个人质问题是相当敏感的，哎，所以呢，他就会利用美国同以色列这个矛盾呢，使美国在这个人质问题上对以色列施加压力。从而对他的军事行动呢构成障碍。近期缅甸北部数个地区爆发武装冲突，造成人员伤亡，安全形势复杂严峻。中方敦促相关各方立即停火止战，避免事态升级。此外，根据部队年度训练计划，二十五号起，解放军南部战区组织战区陆军部队为中缅边境我方一侧举行为期三天的实战化演训。解放军南部战区新闻发言人田军礼空军大校表示，战区部队时刻做好应对各类突发情况准备，坚决维护国家主权、边境稳定和人民生命财产安全。南部战区微信公众号二十六号、二十七号连续发文，披露了此次实战演训的现场细节。央视总台军事报道栏目也报道了演训场景。二十五号上午九时许，滇西南边境，随着指挥员一声令下，参演部队快速机动至演训区域，分区域、分方向，错峰错时开展实兵实弹演练。在战区统一指挥下，各参演兵力按照作战编组、体系出击，协同作战，筹划组织边境风控等实战化演练。同时，多个火力打击群快速进入预设阵地，对临机指示的目标进行分批次、多方向火力精确打击。由轮式步战车组成的装甲突击分队，在精准情报信息引导下，快速向预设阵地机动，同步发射烟雾弹，掩护步兵分队对临机指示目标实施打击。车载速射火炮和迫击炮等各型火器交替发挥火力，利用炮位侦测雷达，精确获取目标方位信息，分批次多方向对隐藏在山岳丛林中的火力点实施精准打击。据现场指挥员介绍，此次实战化演训预设多种情况，实兵实装拉动，远程快速机动，多天连贯实施，重点检验部队快速机动、火力打击等多种作战能力，展示解放军坚决捍卫国家主权、边境稳定和人民生命财产安全的决心意志、胜战能力。这一次呢，我们看得出来，咱们的这个相关的作战单位呢，展开的很大程度上是。火力的优势，那么这个火力优势呢，既包括这种山地作战里面效果很好的速射炮，包括这种这个卡车炮，还展示了包括这个反炮兵雷达这些相关的能力啊，快速反应能力、信息化的作战，尤其是大范围态势感知能力，其实对周边的很多的力量呢，都是一个有效的震慑跟警告。据云南省人民政府网站消息，此次解放军南部战区为中缅边境我方一侧组织实兵演习，区域覆盖芒市芒海镇芒海村附近地域、瑞丽市皖丁经济开发区芒令村附近地域、耿马县孟定镇清水河村附近地域。白梦辰认为，中缅之间有着漫长的边境线，相关区域地形十分复杂，有些甚至可被称为天险。从边境防控角度而言，较难控制。而此次演训覆盖的区域，恰恰都是中缅边境的重要口岸，人员密度较大，物资信息往来频繁。无论是出于维护边境稳定，还是保障民众生命财产安全，演训都具有很强的针对性。从我们说这一次的演习的这个。呃，部队的编程包括装备的这个派遣来看呢，我们对于在这个中缅边境啊，无无论是当地的这个武装冲突所带来的一些这个附带伤害，还是说如果有域外的国家或者势力试图在这个区域混水摸鱼，我们是有的放矢，而且呢，在对各种各样的事情呢，实际上是有所预案的。都能够在很短时间内去做出相应的反应。值得注意的是，韩国的军事侦察卫星仍未发射升空，千里马一号的投入使用先于韩国，也令美韩联军陷入尴尬。在联合国安理会围绕朝鲜发射侦察卫星的议题，美国和朝鲜常驻联合国代表二十七号罕见公开激烈交锋，甚至在会议结束后，美国代表琳达·托马斯·格林菲尔德和朝鲜代表金星又分别发表了集席讲话，继续交锋。各。
子均辩称本国在采取防御性行动。The DPRK is unabashedly trying to advance its nuclear weapons delivery systems by testing ballistic ballistic missile technology in clear violation. Of this council's resolutions. At the launch of the reconnaissance satellite is to get clear picture of the dire military moves of the United States and its follow, so that we could be fully prepared for them, with their aggressive nature becoming all the clear as the days go by. It is legitimate and righteous the right exercise of the right to self-defense, which fully belongs. Legal sphere of our self-defense. 双方还就美国航母卡尔文森号打击群正在朝鲜半岛海域与日韩盟友进行联合演习激烈交锋。朝鲜驻联合国代表金星强调，交战的一方美国正在用核武器威胁我们。Only yesterday, with participation of the U.S. nuclear aircraft carrier Kalbinson and nuclear power submarine Santa Fe, in a most troop of the United States. The ROK and the Japan, the state's large-scale joint military exercise at the doorstep of the DPRK. Its aggressive nature warrants no excuse. This year alone, the United States has introduced various strategic nuclear assets, including nuclear aircraft carriers, the strategic nuclear submarines, and bombers in end round the Korean Peninsula. On nearly 30 for the counter occasion. 金星强调，美国的长期军事介入是朝鲜半岛危险的根源。United States has recognized our sovereignty, treat us as enemy state, and openly show its hostility. Hostility is not at all abstract. Military street, double standard like today, is none other than the hostile act we are facing from United States from every day. Every year, every month. The Korean Peninsula military dispute is not a short-term thing; it is a long-term thing. So, such a military dispute has some unexpected effects on the territory. It is very important to say that the Korean Peninsula is not isolated. 它的复杂性远远超过一般人的想象。据韩联社消息，美日韩上周末于半岛近海举行大规模联合军演。美国海军核动力航母卡尔文森号以及宙斯盾驱逐舰斯特雷特号和基德号，韩国海军宙斯盾驱逐舰世宗大王号，日本海上自卫队驱逐舰物语号，二十六号出现在韩国济州道东南方向的公海海域，引发朝方激烈回应。据悉，卡尔文森号于本月二十一号返韩，并在釜山。作战基地停靠期间，韩美海军还互访舰艇。半岛局势持续紧张，还体现在朝韩边界线的非军事区。据韩联社引述韩美军方多名消息人士透露，在朝韩边界板门店共同警备区执勤的朝方官兵，从近几日起开始携带手枪。报道指，这打破了双方在共同警备区非武装的共识。目前，管辖共同警备区的联合国军司令部正在严密关注朝方军事动向，并研讨应对措施。韩方将不排除重新武装的可能。朝鲜半岛军事对峙的局面，这是可以预料的。那么对于韩国来讲，那么他必须要抱美国的大腿，因为这是他利用美国延伸威慑针对朝鲜的一个选择。那么对于朝鲜来讲的话，所面临的美韩这种军事压力，以及美韩对于朝鲜自身安全的这种威胁和挑战，那么朝鲜不会。啊，等闲视之。好，兄弟，马上来连线特聘人员孙新杰。孙先你好。朝鲜发射侦察卫星之后，朝韩对峙态势在升级。美朝代表在联大会场互呛，那您对半岛态势有何观察呢？朝鲜在上周发射了侦察卫星，近日朝鲜官方媒体宣布，卫星已经回传照片，其中包括美国五角大楼、白宫以及多个军事基地等等。当然呢，朝鲜没有公布卫星照片。韩国方面对朝鲜侦察卫星的实用性是有质疑的，但是不管朝鲜的侦察卫星的能力如何，只要把卫星送上天，这件事情本身就构成了半岛局势升级的一个导火线。尤其令人关注的是呢，在卫星基础之外，朝韩之间进行的一场宣传战，朝鲜无疑将这颗卫星视为朝鲜重大的战略胜利，而韩国在质疑朝鲜卫星价值的同时呢。将在下个月初发射首颗侦察卫星。
。首先，朝鲜发射侦察卫星是劳动党八大制定的战略计划的重要内容。今年已经发射过两次，但是均失败。此次发射成功，标志着劳动党八大制定的战略目标迈进了一大步，从核武器到远程导弹，再到侦察卫星。朝鲜将战略武器开发作为国家的重点。国际社会关注的焦点不止侦察卫星本身，而是朝鲜的远程投送能力。其次呢，此次卫星发射之后，韩国在第二天就终止了二零一八年签署的九幺九朝韩军事协议的部分条款，作为应对朝鲜发射卫星的反应。而朝鲜则全面废止了这一协议，并且开始恢复之前拆除的前线哨所。这意味着，二零一八年平昌冬奥会开启的半岛形势缓和的成果不复存在，半岛形势越来越回到了二零一七年的危险的情势。相比于六年前，当下的半岛形势更加的危险。最后，朝韩形成了对抗和对峙的螺旋。一方面呢，朝韩在过去几年进行着比较明显而且越来越激烈的军备竞赛；另外一方面呢，尹锡悦政府抛弃了文在寅时期的阳光政策。对朝鲜的政策就是对等应对和报复，由此形成了愈加清晰和激烈的对抗局面。美韩军事同盟不断强化。另外呢，朝鲜的核威慑对象不止韩国，还有美国。朝美代表在联合国会场互呛，朝方公开宣称，作为交战双方，美国以核武器威胁朝鲜，朝鲜有权开发、测试、制造。美国已经拥有和开发的武器系统，这似乎是个危险的信号。核威慑的游戏是危险的游戏，再加上朝韩在边境的对峙，擦枪走火的风险急剧的上升。朝鲜半岛持续对抗，美日韩三边军事合作也在升级。那您认为半岛是否会出现阵营对抗格局呢？当前朝鲜半岛的局势似乎有冷战的影子，也有人认为朝鲜半岛是冷战的活化石。这种说法呢也不无道理。朝鲜持续开发核导能力，试图建立与对美国的核威慑。这似乎是冷战期间核威慑和核竞赛的重现。与此同时呢，美日韩的合作不断的升级，三边举行联合军事演习，而韩国推行的所谓的全球枢纽国家的外交战略，美韩同盟针对的目标超过了朝鲜半岛，而具有区域甚至全球意义。美日韩代为营会议以及美国对韩的延伸遏制战略，的确呈现出阵营的态势。与此同时呢，朝鲜与俄罗斯之间的合作越来越紧密，双方签署了合作协议，朝俄合作与美日韩三边合作形成了螺旋对抗的态势，朝韩对抗越是激烈，同盟就更更加的紧密，形成阵营对抗的格局。我们需要审视和思考的是，阵营对抗对谁有利，对谁不利。半岛形势紧张，美国可以借此强化与韩国的关系，同时推进美日韩走向同盟化。进而将韩国引入到印太战略体系之中，而朝鲜强化与俄罗斯的合作，既可以得到粮食、能源等，同时呢，也可以借助俄罗斯作为联合国安理会常任理事国的影响力。至于俄罗斯选择与朝鲜合作，可以看作是俄乌冲突在东北亚的外溢效应。在东北亚国家中，中韩是不愿意看到阵营对抗格局的，中韩关系也是避免阵营对抗的关键所在。我们看到，越是情势紧张，越是需要中韩之间进行坦诚的对话。中韩外长就在前两天举行了会谈，就相关问题进行了沟通与交流。中方愿为稳定半岛局势发挥作用。面对半岛形势的升级，中韩有必要就战略问题进行常态沟通和对话，以中韩合作来阻断朝鲜半岛以及东北。地区可能的冷战回潮。朝鲜媒体报道称，该国上周发射升空的军事侦察卫星已传回美国白宫和五角大楼的清晰卫星图像。消息一出，迅速引来美韩强烈反应。在二十七号的联合国安理会会议现场，美朝代表罕见公开激烈交锋。那么另一方面，美韩加紧军事应对。美国海军核动力航母卡尔文森号打击群与日韩两国在半岛附近举行大规模军演，半岛局势螺旋升温。据朝中社二十八号报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩分别于二十七号上午和二十八号凌晨，收到了朝鲜国家航空航天技术总局平壤综合管制所有关从本月二十五号到二十八号之间军事侦察卫星“万里镜一号”运用准备情况的汇报，并查看了卫星拍摄的图片。据报道，这些卫星侦察照片的内容包括美国一系列党政军驻地的清晰图像，其中有白宫、五角大楼，还有。
有弗吉尼亚州诺福克海军基地、纽波特纽斯造船厂、机场等。值得注意的是，照片还捕捉到四艘美海军核航母和一艘英国航母的活动。分析认为，这显示朝鲜的首颗军事侦察卫星“万里鲸一号”具有相当的解析度。此前，这颗卫星还回传了位于韩国境内的目标，包括首尔市、驻韩美军乌山空军基地以及关岛和夏威夷等，但朝方没有公开照片。外界注意到，去年底朝鲜曾公开一批朝鲜半岛的卫星图片。报道表示，是卫星的样机测试照片。当时，韩联社引述韩国航空大学教授张永根的分析认为，朝方发布的卫星图像分辨率为二十米，是用多波长观测技术所拍摄。朝方发布技术含量达到这种水平的卫星图像尚属首次。他认为，若相关卫星图像确为在此次试验中所拍摄，那么可以说朝方技术有所升级。但侦察卫星分辨率起码要达到零点五米，而朝方发布的图像太粗糙，甚至难以用于商用对地观测卫星。对于这种说法，也有观点予以反驳，认为这是外行话。在发布新闻图片时进行降低清晰度的处理，是军事信息公开的惯例。今年十一月二十一号晚，朝鲜在平安北道铁山郡西海卫星发射场使用千里马一型新型卫星运载火箭，成功发射侦察卫星“万里鲸一号”。朝中社在新闻中表示，这颗卫星还将经过七至十天的微调程序，自十二月一号起正式开始执行相关军事侦察任务。这次朝方释放的新消息证明微调进程顺利，进度也加快，据估计将比原计划提前一至两天完成。这个比预定的时间要提早了两天，这说明什么呢？说明朝鲜的侦察卫星它的侦察功能已经基本具备。那么朝鲜的侦察卫星能够拍到这样一些照片，那么对于朝鲜来说，它发射卫星的目的基本已经实现。朝鲜对于美韩军队的监控有了新的途径，也有了新的手段。距离二零二四年台湾地区领导人选举仅剩四十六天，在蓝白河正式宣告破局后，中国国民党参选人侯友谊和民众党参选人柯文哲已分别开启造势活动。二十七号，侯友谊与岛内工商团体展开对话，并承诺他若当选，将首先解决迫在眉睫的海峡两岸经济合作框架协议，也就是 ECFA 议题。他还承诺要客机不要战机，要商机不要危机。在台海的问题上，以及区域的经济贸易上，我们必须采取积极快速的反应的能力。台湾地区三三企业交流会理事长林波峰在问答环节直接提问侯友谊称：“两岸关系是重中之重，侯若当选将如何重启对话交流？”尤其迫在眉睫的一话，一定要先解决。两岸之间一会不先解决不行，重启所有的对话交流，包括速性的交流，我都愿意马上立即实施。商务部在今年四月十二号宣布，将对台湾地区长期以来禁止进口大陆的货品进行贸易壁垒调查。在追加调查项目后，原定于十月十二号公布结果，但目前商务部已经宣布将延长公布时间至明年的一月十二号。而大陆将如何处理调查结果，是否影响 ECF 法存续，备受台湾产业界关切。然而，民进党当局拒不承认“九二共识”两岸间的贸易协定协商无法推进，大陆游客赴台旅游困难重重，陆生赴台就学也从二零一六年的四万多人降至今年四月的仅三千四百名，两岸交流全面倒退，引发岛内民众担忧。侯友谊对台湾工商界人士承诺，当台湾地区领导人就要解决问题，两岸和平是经济发展的根本。他还指要全面开放观光客与大陆学生赴台，并直接抨击了民进党开放两岸观光画下的大饼。我不希望来的是战机，我希望来的是客机，不希望是一个危机，希望是一个商机。所以，两岸第一个可以快速反应的是大陆旅游客。大量开放，不要像我们只说开放两千个，剃去剃了，剃去康都不搞哎。所以进入公门开放两千个，你开放一万多个还差不多了，你开放两千个，我要增加六十个航站点，六十个航站点，他来我们叫方便。侯友谊还介绍了在节能、环保、产业发展等各领域的愿景。他没注意到侯友谊在演讲过程中全程脱稿，还频频夹杂闽南话，打造草根形象。现场工商界人士对侯友谊的表现也赞许有加。特别声明一下
我跟他跟他跟他讲，完全不需要翻译，<笑>他是用心讲的。岛内九大工商团体邀请台湾地区领导人候选人发表经济对策，是每次领导人选举的例牌。侯友谊二十七号打头阵，另外两名参选人柯文哲、赖清德的对谈也会在本周内完成。岛内媒体戏称，这是工商界对于领导人候选人的面试。岛内的工商业界长期以来，他对于民进党，呃，这个搞乱岛内的经济，去破坏两岸之间的经贸。呃，正常的一个呃秩序，那么对于此是非常不满的。那么一方面是我们看到，呃，侯友谊在呃九二共识，在一个中国这个问题上，呃，有这样一个比较清晰的立场，那么能够在维系两岸经贸的一个正常的秩序上，那么与大陆去寻求呃建立一个非常好的一个基础。那么我们看侯友谊与工商业界所达成的这几方面的一个重要的意见的交流，那么实际上也是直接切入了岛内工商业界长期以来对于当前岛内经济和两岸经贸的一些痛。侯友谊承诺开启两岸交流，遭到民进党阵营围攻。对此，侯友谊竞选办公室发言人陈伯汉二十八号回击称，造谣始祖民进党主席赖清德二零零八年称两岸直航会木马屠城，十五年过去了，什么都没发生。赖清德又开始故技重施，依照赖清德与民进党的标准，请问赖清德要不要停止 ECFA， 要不要停止两岸直航，敢不敢删除台独党纲？请赖清德直球对决。与侯友谊搭档选举的岛内名嘴赵少康也对民进党抹黑抹红予以回击。开放光贺是讨好台湾，讨好台湾的观光业者。台湾现在观光业者已经快渴死了。岛内媒体曝光，民进党参选人赖清德身边的亲信丑闻频频，包括其嫡系台当局行政机构前发言人陈宗彦，在台南市任职时因涉性招待丑闻下台等等。二十六号，侯友谊与赵少康还在被称为民进党大本营的台南市举行台南竞选总部成立大会，并直接喊话赖清德不要装聋作哑。赖清德，房间里有大象，你看不到。过去的几年间，我们看到，呃，岛内这些相关的一些厂行业，那么普遍出现了低薪和失业的情况。那么这个很大程度上又是与呃这样一个台湾在，特别是在服务贸易方面啊，这个与大陆去进行这样一种呃。隔绝隔断所带来的这样一种不利的影响。台湾中时新闻网报道，当天国民党主席朱立伦、国民党籍立法机构前负责人王金平、嘉义市长黄敏惠、国民党籍前台南市议员及台南各区民代参选人接到现场。高雄前市长韩国瑜也通过视频表达支持，展现国民党大团结的气势。蓝白河破局后，台湾多家民调公司公布最新民调显示，无一例外，侯康配支持度大幅上升，其中多份数据直逼赖萧配，而柯银配则大幅下降。岛内舆论认为，蓝白分道扬镳之后，整个台湾社会进入一个很复杂的情绪。国民党的团结在预期之内，不分区及副手人选确实让国民党出现难得的团结景象。国民党籍前民意代表蔡正元认为，朱立伦找前高雄市长韩国瑜来当不分区第一名，现在又有赵少康当副手，已经形成合唱团效应。侯友谊一个人唱歌哈，没有票房，我再加第二个，这个韩国瑜唱歌，哎，两个人就是男生两合唱，再加上赵少康，就三重唱就出来了。所以这样一个场里面哈。这个让这个蓝军会有很强的一种振奋力量。侯友谊叠加赵少康，那么能够最大化程度的去吸引蓝营的各个呃政治光谱的选民，甚至包括啊一部分的这样一个中间选民，那么对他们都会有呃比较大的一个吸引力。特别是我们看到呃侯友谊自身的这样一个比较稳健的呃一个政治的形象，与赵少康一个比较强的一个论述能力，那么两者的结合，呃现在来看可能会发挥一个比较好的这样一个一加一大于二的加成效应。在这个岛内的选战格局形成了这样一个所谓的“三卡都”的一个格局之后呢，那么呃，这个蓝营的选民也就势必需要更加的团结啊，更加的这样一个在政治上有一个清晰的立场，这样才有可能去实现啊、呃、这样一个下架民进党的目标。二十八号下午，代表团抵达香港，香港特区行政长官李家超对他们表示热烈欢迎。神舟飞行员陈东回应：“空间站是我们祖国在太空的一个家，这个家不能缺港澳地区的加入。”代表团访港期间还将出席全港欢迎中国载人航天工程代表团大会演。
在香港国际机场，百余名香港小学生挥舞着国旗和区旗，热情欢迎国家载人航天工程代表团的到来。据悉，本次访港的代表团成员包括中国载人航天工程办公室副主任林希强、神舟十二号乘组航天员刘伯明、神舟十三号乘组航天员王亚平、神舟十四号乘组指令长陈东、神舟十五号乘组航天员张璐等十七人。好开心，想见到陈东，佢喺太空实验实验啲蔬果同埋啲种出嗰啲植物。见到宇航员就已经觉得好开心噶啦。嗯，点解咧？其实我咧都系几中意太空啲嘢嘅。香港特区行政长官李家超对国家载人航天工程代表团到访表示热烈欢迎。第一，体现国家航天科技取得咗重大发展。令香港人感到自豪。第二係體現國家對香港青年嘅重視，充分展現咗國家重視香港青年嘅未來發展。第三係體現國家對香港科技界嘅高度重視同埋肯定。在介绍中国载人航天工程有关情况时，中国载人航天工程办公室副主任林希强宣布，今年十月三十号，神舟十六号航天员乘组返回地面前，由航天员手持高清相机，通过飞船绕飞拍摄了空间站组合体。这是在轨首次获取的以地球为背景的中国空间站全貌图像，也是第一组反映空间站全构型的工作照。深圳卫视注意到，这是中国空间站全貌高清图像首次。公布选择在香港首发，更显意义特殊。近年来，中国载人航天成果丰硕，一系列科学探索活动也激发了香港青年学生的航天科技热情和爱国情怀。香港拥有一大批科研实力雄厚的高校、研究院所和科创企业，多年来也为国家载人航天工程注入香港力量。二零二二年，国家启动第四批预备航天员选拔工作，并首次在香港选拔载荷专家。消息一出，就吸引了超百名港人报名，最终港府选拔推荐。近八十多人，目前该项目已进入内定选拔阶段。今年五月，香港中文大学的大豆研究项目就随天舟六号及神舟十六号飞船升空，成为香港首个于太空进行的农业科学实验。在回答记者提问时，曾经执行两次神舟任务的神十四指令长陈东表示：“空间站是我们祖国在太空的一个家，这个家缺水都不行。也，这空间站也有我们港澳地区的呃。”我们的科学载荷，那由我们港澳地区的自己的载荷专家去呃管理、维护我们的这种科研设备，这种选拔呀、啊，可以激发我们港澳地区青少年去爱科学、学科学、用科学的热情。那么也同时可以带动我们港澳地区的科技发展。我哋期待。会有第一位港产太空人诞生。王亚平曾经在太空站中进行空中授课，受到港澳地区及全国青少年的喜爱和关注。他在记者会上分享了作为航天员的体会：鲜花和掌声真的是太短暂了，大多数时间我们都是在迎接无休止的训练、考核和挑战。那么一直激励我前行的是祖国的荣誉、人民的嘱托，是对这份事业的热爱。深圳卫视驻港记者了解到，本次访问是自二零一二年神舟九号载人交会对接任务代表团访问港澳后，国家载人航天工程时隔十一年再一次组织的访问港澳活动，也是时隔六年再有一线航天员访港。访问期间，航天英雄将与港澳有关方面会谈交流，参加媒体见面会，介绍载人航天工程建设发展情况，并答记者提问，出席载人航天工程展开幕式活动，与港澳特区科教。界洽谈交流，以及在澳门参加载人航天专场报告会等。而令香港民众高度期待的是，宇航员们将走进大中小学校，与师生面对面互动交流。代表团周三将出席香港体育馆举行的全港欢迎中国载人航天工程代表团大会演。香港民政总署周二下午一时起，在二十间民政咨询中心免费派发共约五千张门票，每人限取两张。一些派发点不够十五分钟就已经派发完毕。香港民众对于国家航天事业一直有很高的关注度，香港社会普遍认为代表团访港势必会引起新的一波航天热。
。深圳卫视注意到，本次来访港澳的四名航天员，其中三人曾经访港，刘伯明更是第三度访港。二零零八年，他曾随神舟七号代表团访港，期间与八大院校及中小学生对话，乘船游览维港等。二零一零年，又和其他航天员在科学馆与中学生交流。女航天员王亚平，二零一七年也曾赴港出席创科博览座谈，分享成为航天员的苦与乐。陈东也曾到小西湾一间中学，与中小学生分享在太空养蚕的实验成果。两年前，香港青年学生代表曾与当时正在天宫空间站执行任务的神舟十二号乘组天地连线。航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波三名航天员分别回答了香港青年学子的提问，并在太空舱中做各种实验展示和知识讲解